Okay, hello, hello. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Estamos arreglando el headset porque no me está funcionando. But I'm here. Hi, class. I'm really happy to see you. How are you today? Tell me about your excellent, Monday. Teacher, excellent. Really? Okay. My day was great. It was great. Okay. What did you do during the weekend? What activities you did during the weekend? Uh, I ride bike uh, 50 kilometers. Uh -huh. kilometers. 50 or 15? 50. 15. 50. Really? 50. 50. Yeah, 50. 50. 50. 50. Okay. That was a lot. Wow. <laughs> Amazing. 50. Hay que hacer ejercicio. Yes, we need to. I need to. Ese es uno de mis metas para el próximo año. I really hope to, to achieve that goal. ¿Qué más hicieron? What else did you do? Did you stay home? Did you go out? Yes. Oh, I yeah? was working in house. Really? Okay. Watching yeah. TV for a moment. Uh -huh. um, uh, for uh, Sunday, playing soccer. Playing soccer, okay, interesting. How about oh, girls? That's... Francisco, thank you. What did you do? I am working in the weekend. Really? From mm. home? Or did you go to your place, to your workplace? I... I... Work. <laughs> work place. Lugar de trabajo. Work place. Yes, I, I am work place. Ah, you went to your work place. Okay, interesting. So, class, se nos viene un tema que necesitamos de verdad practicar un poquito. ¿Qué tema creen que se nos viene en la section number five? Si ya vieron los ejercicios, si ya vieron. La sección número cinco. What is the topic about? Teacher, yo tengo una consulta. Go ahead, please. Tell me. Eh, no sé para cuándo, como que se habían enviado mensajes que teníamos que tener todas las actividades. No sé para cuándo. Para el jueves. Hoy sí, esta semana sí. Jueves Ajá. al finalizar nuestra clase. Porque recuerden que se envía el consolidado final, ahora sí, porque ya es sección 5, el día viernes. El día viernes. Ok. Uh -huh. Así Gracias, que teacher. Vamos a estar trabajando muy bien, Jennifer, en la plataforma también. So, look what we have here. Ok, antes de presentarles el tema, let me ask you, vamos a platicar un poquito. Class, have you ever been... Um, in a difficult situation. ¿Han alguna vez estado en una situación difícil? Have you ever been in a difficult situation? Yes. Like, for example, uh, let me tell you about a very recent uh, experience that I have. It was like last week, last Friday, you know, because on Fridays, I don't teach. I just go to my regular job. Los viernes no hay clases at night. I just go to my office, you know, in the morning, in the, in the afternoon. So I was in this situation in which um, I was working with my team because I'm in charge of a group of people there at my job, you know, and Suddenly, you know, there, there was this lady, she is like 63 years old, around that age. And you know, suddenly she felt, you know? So we didn't know what was going on with that lady because she's a little bit like, let's say, old, old lady, right? 
but she felt we didn't know that she was um, having this issue. She was like trying to breathe, you know, but she couldn't do it, you know. So it was like in the um, whenever we were having lunch, that's why the nurse that we have there at the workplace, she wasn't available at that time, you know, because it was lunch time. So um, one of my colleagues, he was trying to help this lady. He didn't know what to do. We didn't know who we had to call, you know? So what we did is like, we were like trying to help this lady, but suddenly, I don't know what happened to her that she was just like uh, stood up and she was like, no, no, I'm okay. I didn't know what happened to me. Um, uh, this happens, you know, from time to time to me because uh, I forget like to have my lunch or I sometimes I'm busy. I forget to have my uh, breakfast or even at night, I do not have my dinner regularly. So, you know, I um, was trying to go on a diet, she said, and that's why I... I felt, you know, I felt down. So this my yo esta chica, you know, this lady, right? So have you ever been in this type of weird situations in which you don't know what to do? Han estado en estas situaciones que no saben qué hacer in these weird situations? I don't know, probably at work or with your family or with your kids. Alguna experiencia que hayan tenido in the past en que no saben qué hacer. Tell me, at least one experience. La única que se me ocurrió ahorita, que se me, me recordé, but I have been in so many weird experiences. Alguna experiencia rara que hayan tenido, que recuerden, serio. Or y probably, y uh -huh. tiene que ser en inglés. Okay, at least try to say that in English, no? Try to say that. Okay, Jessica, don't worry. Gracias por informarnos, Jessica. Jessica me envió un mensajito ahí, don't worry. Uh -huh. Okay, cuando me refiero a rara, como les decía, this lady, she's like 63 years old, como 63 años, y que se caiga de repente, like, okay, me desmayé. And she, then she was trying like to, to breathe so deep. Estaba respirando bien. Bien profundo, bien fuerte. No llevamos qué hacer. ¿Qué pasó? Se desmayó, es COVID, no sabíamos. We didn't know. Y de repente no. Solo se siente, no, ok, estoy bien. Es que estoy en una dieta, dijo. Y me desmayo bien frecuentemente. And we were like, ok, we don't know what to do. So, dígame, uno por lo menos y le ayudamos a traducirlo a inglés. Tell me about this experience. Y ya les digo por qué les pregunto de esto. Go ahead, please. At least want. Español uh, español, teacher. Okay. Cuando go, fútbol please. le sucedió lo mismo really? a un, un amigo, <laughs> eh, okay, comenzó a convulsionar ¿verdad? y no hayamos que hacer, ¿verdad? porque sería la misma situación en el cual comenzó a saltar ¿verdad? y nosotros uh -huh. qué hacemos, okay. uh -huh. no encontramos que hacer. So you didn't know what to do. So listen to my questions. Have you ever been? And alguna vez estado en una situación así? Have you ever been? Mm, llamémosle in a hard situation. Have you ever been in a difficult situation? Right? Si se fijan, ¿qué tipo de experiencia les conté? Algo que pasó en el presente, pasó en el pasado, continúa en el presente, o cómo analizamos los dos ejemplos que dimos ahorita. Tell me. Was in the past. It was in the past. When was it? Last week, in my case. Last week. ¿Será que la acción continúa en el presente? 
o terminó en el pasado? What can you tell me? Asumo que continúa con la reacción suya. Ah, ok, pero mi reacción. Eh, en el caso de la señora, de this lady, ¿será que continúa desmayada? Entonces, no. no, terminó. All right. no, ¿Terminó no. cuándo? Cuando reaccionó. En el, en el pasado. There we go. Yo les cuento ahorita de una experiencia que sucedió en el pasado y terminó cuando en el pasado. pasado right no olviden esa parte y no olviden ese tipo de experiencias ¿por qué? porque vamos a hablar de algo que se llama look present perfect pero ¿por qué se llama present? si pasó o sucedió en el pasado present perfect vamos a saber entonces distinguir cuando es simple past y cuando es present perfect. A eso quiero llevarlos, ¿ok? Si inició en el pasado y terminó en el pasado, entonces, ¿qué estructura es? Look. Simple, simple. past. Si inició simple en past. el pasado, pero puede repetirse en el presente. Entonces, ¿qué va a ser? Present. Present perfect. And there we go. Así podemos distinguir ambas estructuras. Simple past, it's over. It's not going to continue. Inició en el pasado, pero existe la posibilidad que se repita en el presente. Entonces lo llamaremos present perfect. There we go. So, Let's go to the platform. And there we have a video. Veamos la explicación que tenemos en la plataforma. Right? That is the present perfect. Here we go. Let me see. Okay. No, this is not yours. ¿Se acuerdan de ese curso? ¿Qué curso será ese? What time is it? ¿En qué nivel vieron eso? ¿En qué módulo? Módulo 1. En el 1. Imagine, cuando estaban en el módulo 1. Eso es simple past. Se acabó el módulo 1, right? But in this case, you are not longer there because you are in the pre-intermediate 2. Están a punto de terminar el pre-intermediate 2. You're doing a great job, class. So let's see, section number 5. What is the title of section number 5? The title of section number five. Have you, have ever... you ever writing a comment? Mm -hmm. What what is the meaning of that question? ¿Qué significa esa pregunta? Reading, read, reading. ¿Has alguna vez? Montado un camello. Montado un camello. In my case, no, I have never. Y creo que nunca lo haré. I have, I will never do that, right? So, what is the lesson objective? Vean aquí el objetivo. We are going to introduce, or we will learn about the present perfect. And for that reason, we are going to introduce the topic with a conversation, right? So, listen to this nice conversation, and then we have some questions. Here, no, let's do it right here. Let's go, class, let's listen. Welcome to section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See Present Perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh. Well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Welcome to Section 10. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. 
see present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Uh, I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know... I really just want to take it easy. My feet are killing me. Okay, let me stop here. We have so many questions and examples here. Look at the first question that we have. But first, let me ask you, what's his name? What's her name? Tell me about these people. What's her name? Jane. Jane. Ah, okay, Jane. and what's his name? And Tall. And Tall. And tall. And tall. Where are they right now? Where are they? In are New they? Orleans. Ah, New Orleans. New Orleans, exactly. What are they doing right now? What are they doing right now? Bring a coffee. Okay, they are drinking a coffee, they are having a coffee, yeah, right, yeah. exactly. Look at the conversation. It's great to see you, Todd. ¿Qué será? Okay, ¿A qué nos hace referencia? That probably they haven't seen each other in a long time. It's great to see you, Todd. Primera pregunta. Mucho tiempo, sin verse. mucho tiempo sin verse. Have you been in New Orleans long? Has estado por mucho tiempo. Have you been? Been. Been. Escuchen la pronunciación. Been. Okay. Have you been in New Orleans long? Just a few days. Just a. Just a. Unimos los dos sonidos. Just a few days. I'm really excited to be here. I can wait to show you the city. Creo que hay alguien más emocionado que Todd. He is Jen. I can wait to show you the city. Siguiente pregunta. What is the next question? Look. Have you been to a jazz club yet? Mm, yeah. I've already been to one. Ya estuve en uno. Ya estuve en uno. Uh, how about a riverboat tour? I've already done that. Ya lo hice también. Next question. Have you ridden in a streetcar? Yeah, they had a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? ¿Habrá alguna cosa que quieras hacer? ¿Cuál es su respuesta? I just really want to. Take it easy. ¿A qué se refiere esta expresión? I Solo quiere estar tranquilo. Quiere estar, estar tranquilo. tranquilo. To take it easy. ¿Cuál sería nuestra traducción para take it easy? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. tomarse un tiempo. Relajar, uh -huh. to relax, to take it easy. Hey, take it easy, relájate, tranquilo. Entonces, estar tranquilo o relajarme. Why? Because, ¿por qué quiere estar tranquilo? Because his feet. Le duelen los pies. Porque le duelen matando. los pies, le están <ríe> matando. Miren, are killing me. ¿Mm? No solo le duelen, podemos dar como realce o... Decir que es algo más severo, utilizando la expresión killing me. No literalmente, sino me duele mucho. My head is killing me. Mi cabeza me está matando, o sea, me duele la cabeza. En este caso, my feet are killing me. Ok, preguntas de pronunciación, alguna palabra nueva, any new word or expression that you want me to help you out with. I have a question, teacher. Go ahead, please. 
have you been? Doble E. No se pronuncia been. 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 Como Lee. Como Lee. Lee shoes. Lee vale. No confundamos. Usted. ¿Saben por qué hago ese realce? ¿Cómo pronunciamos ¿Qué? esto? Para no confundirlo con la primera palabra que significa el qué. Frijol. 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 Ajá. Y esta. Ben. Ben. Bean. Ben. No sé si le sería de utilidad que lo veamos con la pronunciación en el traductor. Sí. Ben. Ben. Yes, Como okay. una E. Yes. Ok. Yes, please. Uh, here we go. Let me do it right now. Ahorita lo hacemos. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Let me see. Borramos esto. Tiene Bien. razón, teacher. Es como una E la pronunciación. Sí, exacto. Para, y eh, es para no confundir esos sonidos. Y este es el pasado de qué verbo? Del verbo. El to be. To be, be. exactamente. Exacto. El, el past participio. Exactamente. Been. Exactamente. Ok, ya vieron lo que pasa. <risa> Aquí está. Ben. 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 Ok, let's learn to pronounce. Ah, me gusta. Siempre me gusta cómo hace eh, referencia a sonidos que conocemos. Ben. Ben. So let's practice. Ven, ya vamos a hacer o vamos a compararlo con frijol. Este, Let's repeat. Una... Sí, diga. Question. Este, por ejemplo, en, en, en este caso, cuando veo que dice how, how no sé qué, y se pronuncia a been, tiene un, un significado diferente cuando va con otro verbo más adelante. No lo puedo ver porque estoy interesado, pero eh, cambia el significado. Vaya. Cuando je, por ejemplo, en la conversación. Let me see. Let me go back to the conversation. And here. ¿En qué? En, no sé si puede verlo. ¿Algún ejemplo específico? Yes, por ejemplo, how to be in New Orleans wrong. Eh, es, es diferente lo que significa cuando más adelante quiero ver dónde lo vi. Aquí donde dice, yeah, I, I live already been to one. Ok. Have you been? Sí, a la verdad la traducción cambia. Cambia. Y ahorita veo eso. So, sí, ahorita le respondo, María, para que vea con ejemplos claros. I don't know if you remember. Eh, les compartía, creo que la semana anterior, una lista de verbos. Regular and irregular verbs. ¿Quién recuerda eso? Who can remember that? Yes, teacher. Yes, you can. Yes, teacher. Okay. Yes, I got so, it. it's going to be very necessary to practice. Y acá tenemos entonces la distinción. That we have the base form, forma base. Aunque saben que la forma base debería de llevar el to al inicio. Es lo correcto. To answer, to arrive, to belong, to change. Esa es la forma base completa. Pero nosotros la memorizamos sin el to, sin el, la partícula to, right? Then we have the simple past. Acciones completadas, terminadas en el pasado. Past, participle. Esta es la columna que ocupamos para hablar del presente perfecto, de past, participle. There are like some examples or some verbs that in which you are going to see that they are the same. Hay algunos que son el mismo en pasado simple que en pasado participio, right? Y esos son los regular. Regular verbs. Los regular verbs, ok? Los regular verbs. Donde sí tenemos que ir hacer una revisión más detenida. 
¿Va a ser en qué parte? En los irregulares que están, creo que al inicio. Aquí están. Look, irregular verbs. Arose. ¿Qué pasa con el siguiente? Ya no sería arose, sino que cambia. Por eso le Pisa. llamamos irregular verbs. Así que hacemos la comparación del pasado simple y del pasado participio. So, please. Creería que la forma más fácil, en serio, porque son demasiados verbos, es repasarlos, irlos repasando. Infinitivo, simple past, en past participle. Awake, awoke, awoken. Traten de memorizar grupos por grupos. In this case, yo les recomendaría ir de 5 en 5, de 10 en 10, saber qué significa. Right? Don't forget, this is a process. Es un proceso que vamos a hacer durante muchos módulos. Este tema lo volvemos a tocar en el, let me see, principiante, no, intermedio dos o tres. Intermedio dos o tres, volvemos a tomar estos temas. El simple past, el past participle. Así que tienen como un buen tiempo para ir memorizando. Memorizando y practicando los verbos en the past participle. So please. Pero ahorita vamos a ir poco a poco. Right. So here we go. Vámonos a tomar la asistencia antes de irnos a la práctica. Okay. So please say here or say present. So here we go. Veamos chicos. Esta es la clase que le dije. Clase número clase 13, ¿verdad? Class number 13. Where are you? Ok, aquí están chicos. Andrea Gabriela Maravilla. Andrea Gabriela Maravilla. Carlos Edgardo Cruz. Present teacher. Ok. Carmen Lizette Santillana. Present teacher. Excellent. Claudia Rebeca Orellana. Claudia Rebeca Orellana. Edwin Edgardo Alarcón. Edwin Edgardo Alarcón. Okay, he's absent. Okay, let me see. Francisco Antonio Calderón. Francisco Antonio Calderón. Genesis Ariel Pacheco. Genesis Here. Ariel Pacheco. Okay. Excelente. Iván Ibrahim Ramírez. Present teacher. Ok, there we go. Excuse me, teacher. Yes. You mentioned. I did, I did. Sí, yo lo había visto. Yo, ¿qué será? Se desconectó. Y... No, creo que es un momento en el que perdí señal, pero aquí estamos. Vaya, Did I mention Esmeralda Isabel? No. Creo que no la mencioné, ¿verdad? Esmeralda Isabel Vázquez. Genesis is right there. Ivan is right there. Jennifer Tatiana Gutiérrez. Jennifer Tatiana Gutiérrez. Pre present teacher. Ok. Jorge Alberto Rivera. Present teacher. Ok. José Alberto Enríquez. Present. Excelente. José Alexander Hernández. José Alexander Hernández. Not really. Karina Alejandra Aquino. Ah, she's there. Carla Lisette Martínez. Present. Excelente. Carla Stephanie. Rivera. Present, 
Okay, okay, don't worry. Catherine Irasema Villalta. Present. Excellent. Leticia Aide Flores. Present. Okay, Linda Beatriz López. Present. Okay, Linda. Luis Eduardo Méndez. I'm here. Okay, Luis. Mayra Xiomara Guevara. Present, teacher. Excellent. Maria Dolores García. I am here, teacher. Okay. Maritza Elizabeth Rojas. Present, teacher. Excellent. Melissa Stephanie Linares. Present. Excellent. Romeo Vladimir Rosales. Present. Okay. Excellent. Wendy Paola López. I am here, teacher. Okay, Wendy and Jessica Esmeralda Martinez. Okay, Jessica, there you are. So right now, before we go, I need you to practice the conversation. Empecemos con eso. Let's practice the conversation so you can get familiar with the questions and with the answers that we have there, right? So, los envío en grupos. Van a ver la imagen en WhatsApp ahorita, ¿ok? You're going to check the picture right there. Five minutes to practice. And then we are going to introduce some examples. So, here we go. Ahorita les comparto en WhatsApp. Go class. Okay, I'm still missing some students. Go with your classmates, please. Okay, if you cannot join, a room, you can stay here. But don't forget to practice. This is a speaking practice. And I want you to practice pronunciation, okay? Me quedo por acá, Carla and Jessica, so don't worry. Falta Hi guys, did you get the picture? Did you get the picture? No, yes? no, teacher. No, 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 no. Okay, let no, me no. check. Vamos a ver. ¿Cómo van con la platform? Le falta no, no, atrasado. A mí me falta solamente el, 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 no recuerdo qué número es, pero es de la última de, de, de la sección 5. Really? Sí. Okay. Yo si quieren, atrasado, teacher. Vaya, si quieren igual mañana podemos tomarnos el tiempo de, de ver esos ejercicios para que el jueves tengamos todo listo. I don't know what's going on. Thank you, no, teacher. Ya no me envía la imagen ahorita, don't worry. Vean eso ahorita. Ahorita les envío okay. la conversación. Ya, ya. Vaya. Okay. Ya cayó, parece. Yes. No, Dios le envíe lo que me va a Ah, ah, bye. Okay. ok, ya vamos a revisar. 
Ok, Carlito, ya la vamos a apoyar. Son las cuatro, no, pero no ha caído ¿no? ninguna imagen. No, todavía no. Carlito me está mandando ahí un... Sigue cargando la imagen, I don't know. Quizás es mi internet. Sí. La pesadita. Uh -huh. Sí, bien raro. Primera vez que pasa esto. But don't worry. Tenemos todavía unos 20 minutos. We still have time. Ok, vamos a probar otra vez. Don't worry. Here we go. Mm, the same here. No la está cargando. I don't know why. No, no ha caído. Mm -hmm. es, sigue cargando. Ahí estamos. ¿Y ahora ha pao now? No. Tampoco. No. no. Ok, la volví a enviar. Pues sí. <laughs> ok, let's practice. Ok. Hoy pues sí. Nice. Lectura, vamos a practicar, teacher. Yes, speaking practice. Ok, teacher. Ok, la lectura de lo que acabamos de estar viendo. Bueno, ¿quién comienza primero? <laughs> eh, Who is the primero. Sí. <laughs> <laughs> The ladies. Si quiere, eh, yo y luego sigue usted. Ok. Bye. It's great to see you, Toe. Have you been in New Orleans long? Yes, just a few days. I am really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yes, I, I really been to one. Oh, well. How about a riverboat tour? Oh, I really, I really do don't that too. Have you ridden in a streetcar? There a lot of fun. Actually, that's who I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are keying me. Ahora sí. Okay. No quién. Eh, con o con la teacher. Eh, inicia usted. Um, ah, okay. It's great to see you. Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. El, el IV. Hi, guys. Questions? Hi. Hi. In which one? Ah, donde el, quiero ver, todo por segunda vez dice, ya. Yeah. Yeah, esa IB, así está bien la pronunciación. I've, 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 I've already been to one. Ok. Yes, teacher, I've, I've, is the uh -huh. correct, yes, I've, I've, I've. ok. Ok. Again. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days i really excited to be he here i can't i can't wait to show you the city have you been to a jazz club yet yeah i be already been to one oh well how about a riverboat tour Ooh, i've already done that too Have you ridden in a streetcar? They are a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet 
are killing me. Okay. Lo que puedes lo que puedes hacer para que se tenga un poco más fluido es Okay, time to go back. Let's wait for your classmates. Okay, did you have time to practice? So here we go. So, you know, I guess you had time to practice. In today's class, we are just going to give like an introduction. So, le damos una introducción. So, let's wait for your classmates. So, here we go. Vamos a dar nada más una introducción para que sepamos distinguir simple past versus the present perfect, right? I was listening to your pronunciations. Yes, you know, this is a very nice way to practice pronunciation. Read out loud. Siempre estén practicando speaking practice, right? So look what we have here. Miren lo que tengo acá. Some examples about this topic. Let me ask you, what can you see here? Miren lo que tenemos acá. Okay, take a look at these expressions. Tengo por acá unas expresiones. Who can read the expressions that we have here? The first group. Melissa, can you read the expressions that we have here? Como, como. Just read, read the expressions, the expressions. Read, please. Cual, las, cual. Yesterday. Uh, I, ¿Sí? Yesterday. Yes. Last week. Mm -hmm. Last month. Okay. Last year. Uh, 90, 90. 19. 19. 90. Muy bien, gracias. Thank you. Jose Alberto. Can you read the other group of expressions? Today, this week, this month, this year. Okay, thank you. Class, ¿qué tienen en común estos dos grupos? Yesterday, last week, last month, last year, 1990. Today, this week, this month, this year. ¿Qué tienen en común estos dos grupos de expresión? Son tiempos, pero... Okay. Son, son tiempos, pero en diferente. Son tiempos, muy bien. Hablamos de tiempos. Tiempos ¿Qué? en diferentes... En diferentes... De, de pasado y presente. <risa> ok, veamos si es verdad. Pasado y presente, tiempo en pasado. There we go. El primer grupo hace referencia a... Finished time it's over how about the second group of expressions unfinished time Bye. vean el ejemplo que tengo acá Next. look last month i visited my grandmother twice this month i have only visited her once but this month is not finished so i may visit her again before the month is over que ven de diferencia entre la primera expresión subrayada y la segunda last month this month que podemos <laughs> In the first, you are specified the month. Okay, okay, I like it. Miren, last month. Que dijimos que era esta expresión? Se acabó, ya pasó. Finished time. Entonces, la primera estructura que veo acá es el pasado. ¿Qué hice el mes pasado? I visited. Visité a mi abuela. ¿Cuántas veces? Dos veces. Dos veces. Y se acabó Twice. el mes y ya no volví a visitarla. Twice. Y Incluso me hace una comparación. Está conjugado el pasado simple. Ah, muy bien. Hay visita, ah, pero ya vamos a comparar con 
Con este otro. Tiene el auxiliar have. Muy bien. Pero este month, this month, ¿qué pasa? I have only visited her once. Este mes solo la he visitado. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Entonces, Una vez, el mes no se ha acabado y me está diciendo que solo la he visitado una vez. Y aquí me hace la aclaración. But this month is not finished. Pero este mes no ha terminado. So, I may visit her again before the month is over. Entonces, aquí pueden ver nuevamente lo que les explicaba. Tiempo past y el present perfect. Una acción comenzó en el pasado. ¿Ok? Porque ¿cuántos días llevamos ya del mes de diciembre? Quiero ver. Cinco, ¿verdad? Cinco five días. Five days. Entonces la five acción. Days, five, days. five days. La acción inició en el pasado. ¿Ok? Pero como no ha terminado el mes de diciembre, ¿qué pasa? Podría visitarla nuevamente. De eso se trata el present perfect. ¿Ok? Let me see what we have here. ¿Qué otro ejemplo les doy? ¿Cuándo vamos a usar entonces el present perfect? When are we going to use the simple past? Ok. Eh, Elizabeth, Maritza, ¿me puede ayudar a leer la información en blue? Read the annotations that we have here. Ok, teacher. Eh, use the simple past for experiences at definite time in the past. Ok. Use the present perfect for experiences within a time period, period to the present. Okay, let's listen. Use the simple past for experiences okay. at a definite time in the past. Sucedieron en un tiempo definido. ¿Cuándo? En el pasado. But whenever we are using the present perfect, we are also talking about experiences experiences within, aquí está, miren, como la comparación o la diferencia. ¿Qué significa esto? Sí. Aquí. Entre un periodo de tiempo que se extiende hasta cuándo? Hasta el, hasta el presente. Hasta el presente. Muy bien, ahí están las diferencias. And how are we going to muestro la estructura? How are we going to use the present perfect? Como me decían, en esa estructura usamos un auxiliar. Hay un verbo auxiliar. ¿Qué verbo auxiliar es? Have and has. Have, have and has. Have and has. And we have the short form and we also have the full or complete form. Present perfect, affirmative. Subject, auxiliary have or has. And don't forget, we need to have the past participle. Siempre recordemos esto. Es el pasado participio, no es el simple past. Si es cierto que pueden parecerse los verbos irregulares, pero asegurémonos de que sea el correcto. Lead. Started, eaten or eating, right? So what do we need to have? The subject. Be careful with the third person. We need to have has for the third person. He, she or it. And for the other subject, I, you, we and they, we are going to have the auxiliary have. Okay? Recuerden, este es un verbo auxiliar y el verbo principal sería el que está en past participle have finished have lived have started and so on right what else do we have contractions full form I have y la pronunciación si sí, tiene que ser bien marcada I've I've, you've, his, she's, it, 
with and Dave. I want you to notice this one. Please do not confuse. No vayamos a confundir estas tres. ¿A qué se comparan estas tres? ¿En dónde las han visto o a qué podemos compararlas? The verb to be. To the short form of the verb to be. Because we are going to spell in the same way. Look. It can be he is. Se escriben igual. Entonces, ¿cómo sé cuándo va a ser el verbo to be y cuándo va a ser el presente perfecto? Por el verbo el participio. Ok, porque luego del verbo to be, necesito otro verbo. Not really, porque este es mi verbo principal. Pero en el caso del present perfect, luego de his, she's, or it's, Ahí sí voy a tener un verbo, un verbo conjugado en el pasado participio, ¿ok? Entonces no hay forma de confundirnos de estructura. La pronunciación es la misma, ¿ok? His, she's, it's, right? No sé si quedó clara esa parte. I guess, right? There we go. So short form, Tell me. I got it. Yes, can we use the person perfect for and a specific time because I I am sure that you, we can't use the person perfect for a specific time but I don't know uh, not really not an specific dijimos que el simple past yes for a specific time but the present perfect no porque es algo inseguro for example Tomemos de referencia el ejemplo que les puse. He visitado a mi abuela. I have visited my grandma. Podría ser que la visite nuevamente en este mes, pero podría ser que no y se acabe el mes de diciembre. Entonces, como no es algo certero, no es en un tiempo específico. ¿Ok? No sé si... ¿Quedó claro? Por eso es que es no es... una suposición. Exacto. Yes. I like it. Por si pasa o por si no pasa. Por eso no hay un tiempo específico. ¿Ok? Si no, estaríamos hablando de el futuro. Yo voy a visitar a mi abuela. ¿Cuándo? El 7 de diciembre. Digamos que el inicio sí es bien marcado, ¿verdad? Exacto. Es en el pasado. Correcto. Pero... Mientras que el... Desenlace puede o no puede darse. Exactly, that's it. Muy bien, there we go. So, look at the examples that we have. Volunteers, ¿quién me lee por acá los ejemplos que tenemos? With the complete form. I have finished. It is sure. Go, please. Le damos solo estos primero. Go ahead. Okay. I, have, I have finished the report. Okay. We have opened all of the windows. Yes. Yeah. She has lived in Germany for 10 years. Mm -hmm. He has called his mother twice, twice the, mm -hmm. today. Twice today. So, la misma estructura. I have, we have, she has, he has. Right? And that's it. Actividades que iniciaron cuando? Todas, si se fijan, iniciaron cuando? I have finished the report. Lo inicié en el pasado. Uh -huh. Pero aquí si miran es una acción que finalizó. He terminado el reporte. We have opened all of the windows. Ya no quedan más ventanas que abrir. Se finalizó también, pero inició en el pasado. She has lived in Germany for 10 years. Podría ser que viva otros 10 años. No hay un tiempo definido para finalizar la acción. He has called his mom twice today. Puede ser que le llame una tercera vez, but it's not probable, right? Affirmative, negative. What do we need to add for the negative? It is going to be the same structure, but we are going to add not. We can have the complete form. I have not, or I can have the short form or contractions. Veamos los ejemplos. I have. I have not. Or I can also say. I haven't. 
Haven't. Haven't. Que estoy uniendo el que el verbo auxiliar más el not. I haven't. Mm -hmm. You haven't. He hasn't. She hasn't. It hasn't. We haven't. They haven't. Acuérdense la T. Bien marcada para que haga referencia a negative. Negative form. Right. How about interrogative form? It's quite the same structure, but we're just going to switch. What do we have at the beginning? We are going to have the auxiliary, have and has. At the beginning, after that, I am going to have the subject, the past participle, probably a complement, and do not forget the question mark. Right? So, tenemos dos tipos de preguntas. ¿Se acuerdan los tipos de preguntas? Yes, no questions and information questions. ¿Cuáles entonces voy a responder con sí y con no? Listen, have they started for the test? Yes, no. Todas las que inicien con mi auxiliar, las voy a responder con sí y con no. Ah, pero si tengo incluso este tipo de preguntas, de question words, I need to have like extra information. Esto siempre va en cualquier estructura, en el presente, en el futuro. Puedo tener information questions, right? But please, el auxiliar siempre tiene que hacer referencia a el sujeto. So what have you done? Where has he gone? Why have they stopped? How has she felt today? Right? Así que ahí están los dos ejemplos de preguntas. Interrogative form. We can have the yes, no questions. Or the information questions. Right? ¿Qué más? Recuerden que... El auxiliar hace referencia a la forma en que yo voy a responder. Have you done your homework? Yes, I have. No puedo ocupar otro auxiliar como yes, I do. Yes, I did. Not really. I need to have the same auxiliary in my reply. Questions about this. Ahorita solo es la introducción. Preguntas sobre este tema. Questions about this. Because time is over. ¿Cómo ven la estructura del simple past cuando hacemos comparación con the present perfect? How do you feel it? Está bien explicado. Yes. Está bien explicado. Para bueno, porque mañana de... vienen los ejemplos. Ahorita solo presentamos así rapidito. Mañana vienen los ejemplos claves para practicar solo ya el present Teacher, ¿y puede mandar esas, esas tres imágenes al grupo? Ahorita se las comparto, don't worry. Bien, clase. No les robo más su tiempo. Let me see what time is it. What time is it, by the way? Yes, 9.07. So, class, mañana continuamos con el tema y complementamos plataforma también. Tenemos dos ejercicios. So, I really hope you to have a good night. And we are going to continue tomorrow. Thank you, thank you, teacher. Thank you, What's teacher. Bye bye. Tomorrow, yeah, tomorrow. See you tomorrow, guys. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye.